ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஃபி ஆர்கானிக் வில்லேஜ் ஃபுட் உயிர் உரம் அதாவது பயோ ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னா என்னென்னு நம்மளில் பல பேருக்கு வந்து தெரியாது இது மைக்ரோபயாலஜியில் மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணவங்களால் மட்டும்தான் இந்த மெத்தடில் உயிர் உயிரம் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்மளாம் நினச்சிட்ருப்போம் அதெல்லாம் கிடையாது எட்டாம் வகுப்பு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்து விட்டு வேளாண் அலுவலகத்தில் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு தங்களால் ஒரு அறிவியல் சார்ந்த இந்த பயோ ஃபர்டிலைசரை தயாரிக்க முடியும் என்று கடந்த இருபது வருடங்களாக சாதித்து காட்டி வருகின்றனர் கன்னிவாடி பகுதியை சேர்ந்த சொக்கலிங்கபுரம் புதூர் சேர்ந்த மகளிர் குழு அமைப்பினர் அவங்கள தான் இன்னைக்கு நேர்காணல் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் மேடம் உங்க பேர் என்ன நீங்க என்ன விதமான பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணி விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என் பேர் வந்து ஏஞ்சல் இசபலா ராணி இந்த கிராமத்தோட பேர் சொக்கலிங்கபுரம் புதூர் நாங்க வந்து கிரைகோட்டர் மாவிரடி விவேரியா பேசியானா பெசிலியமைசிஸ் பெட்ரிசிலியம் மெட்டரைசியம்னு ஒரு அஞ்சு வகையான உயிர் உரங்கள் நாங்கள் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது இது வந்து கிரைகோட்டர் மாவிரடிங்கிறது வந்து வேர் மூலமா வரக்கூடிய நோய்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும் விவேரியாங்கிறது வந்து காய்ப்புழுக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும் மெட்டரைசியங்கிறது வந்து கூன் வண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணும் வெற்றிசிலியம்ங்கிறது வந்து மாவு பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பெசிலியமிசிஸ்ங்கிறது வந்து நூறு புழுவை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது மாதிரி அஞ்சு வகையான நோய்களை கண்ட்ரோல் பண்ண இது நோய்களை கண்ட்ரோல் பண்றப்ப இந்த புழுக்களை கண்ட்ரோல் பண்றப்ப பயிர் வந்து நல்ல மகசூலை கொடுக்கும் இப்ப கத்திரிக்காய் தக்காளி எல்லாம் வந்து புழு தாக்காம இருக்கும் நீங்க எங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க எந்த இயர்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ எவ்வளோ நீங்க இடுபொருள் செஞ்சு இப்ப எங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து கோயம்புத்தூர் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துல போய் ஒரு வாரம் பயிற்சி எடுத்துட்டு வந்தோம் அதுல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்தே தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் பேங்க்ல கடன் வாங்கி குழுல இருந்து கொஞ்சம் முதலீடு போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாலாயிரம் விவசாயிகளுக்கு மேல அதை பயன்படுத்துறாங்க பழனி மட்டுங்களா இல்ல ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா குஜராத் கிட்ட இருக்க பக்கத்துல இருக்க சிறுமலை பன்றி மலை ஆடலூர் எல்லா மலை பிரதேசங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் வெளியிலையும் கொடுக்குறோம் எல்லா இடத்துக்குமே வெளியிலாம் அனுப்பிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த உயிர் இடுபொருள்னு சொல்றீங்க இல்லையா இத எப்படி உற்பத்தி பண்றீங்க அது சொல்லுங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே மண்ணுல இருந்தது தாங்க நம்ம எல்லாம் செயற்கை உரம் போட்டு அழிஞ்சிருச்சு அதனால இப்ப நம்ம புதுசா அதை வந்து அதிகமா மல்டிப்ளை பண்ணி திரும்ப மண்ணுக்குள்ள போடுறோம் இது மண்ணுக்குள்ள இருந்து தான் தாய் வித்து எடுக்கிறோம் அதுக்கான பயிற்சிகள் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மண்ணுக்குள்ள இருந்தே எடுத்து அதுக்கு தேவையான உணவுகளை கொடுத்து அதை பாதுகாப்பா ஒரு லேப்ல வந்து அதை உருவாக்கி அதை இன்னும் நிறைய பெருக்கி அது வந்து பத்து மாசம் வரைக்கும் உயிர் வாழ்றதுக்கு வடிவத்துலாம் <laughs> 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 அதே மாதிரி இப்ப புதுசா வந்து ஜெல் வடிவத்திலயும் கொடுப்போம் பேஸ்ட் மாதிரி அந்த அது எப்படி அதுவும் தண்ணியில கலக்குறதுங்களா ஆமாங்க அது வந்து சின்ன டப்பாவில இல்லைன்னா கேப்சூலா அந்த மாதிரி இப்ப புதுசா வேற அதை ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து கொஞ்சம் நல்லா அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடும் இப்போ நீங்க எத்தனை லேடிஸ் வந்து இது சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பனிரெண்டு மெம்பர்ஸ் குழுவுல இருக்காங்க எவ்வளவு தேவை இருக்குதோ தேவையின் அடிப்படையில மாறி மாறி வேலை செய்வாங்க இது எவ்வளவு நான் அதாவது மந்த்லி மந்த் ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஒர்க் இருக்குமா எப்படி இது சில நேரங்கள்ல நைட்டு பகலா ஒர்க் பண்ணுவாங்க சில நேரங்கள்ல கொஞ்சம் வேலை கம்மியா மழை காலத்துல அதிகமா போகும் ஓகே அப்ப நைட்ல பகல்ல மாறி மாறி வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க கொஞ்சம் விற்பனை கம்மியா இருக்கிற நேரத்துல பகல்ல மட்டும் ஓரளவுக்கு வேலை இருந்துட்டு இருக்கும் இப்ப இந்த உயிர் பூஞ்சான்னு சொன்னீங்க இல்லையா இது இப்ப நீங்க தயாரிச்சு குடுக்கறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் இப்ப விவசாயி உங்ககிட்ட கேக்குறாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாளுக்குள்ள நீங்க தயாரிச்சு கொடுக்க முடியும் எங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும் நாங்க வந்து இப்ப இருபது வருஷம் கிட்ட பண்றதுனால எந்த மாசங்கள்ல எங்களுக்கு அதிகமா வந்து தேவை இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோம் அது அடிப்படையில இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக் வச்சிருக்கோம் ஏன்னா இப்ப மழை பெய்யுது ஆமா இப்ப எல்லாம் ஸ்டாக் வந்து ஒரு டன் வரைக்கும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் கேக்க கேக்க கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் மத்த நாள்ல வந்து ஐநூறு கிலோ எப்பவுமே ஸ்டாக் வச்சிருக்கோம் 
எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இப்போ இது வந்து இந்த உயிர் எடுபொருள்ன்றது ஆர்கானிக் விவசாயிகள் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா இல்ல இன்னார்கானிக் அதாவது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க பண்ணலாம் எல்லாமே பயன்படுத்தலாம் ஆனா வந்து இயற்கையா பண்றவங்களுக்கு வந்து இது மண்ல இருந்து மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷங்கள் பயன்படுத்திட்டாங்கன்னா அவங்க மண்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த நம்ம போடுறது அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பாதி உயிர் இருக்கும் பாதி அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஆனாலும் பயன்படுத்துறது வந்து பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில இந்த உயிர் பூஞ்சானங்கள் பயன்படுத்தி பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு செயற்கை உரங்கள் போடலாம் அது போட்டு அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாள் ஆன பின்னாடி தான் இதை போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா இது ஒரு உயிர் அது வந்து அதிக இருக்கிறதுனால கொன்றும் அதுக்காகதான் வந்து கெமிக்கல் இந்த உயிரை கொன்றும் அப்படிங்கறதுனால பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில பயன்படுத்த சொல்லுவோம் இப்போ இந்த உயிர் இது இடுபொருள் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா இதனால ஈல்டு எப்படி இருக்குது அது எதுவும் விவசாயிகள் உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கிறாங்களா ஷேர் பண்ணிக்காங்களா நல்லா இருக்குது இத எங்களுக்கு ரெகுலரா கொடுங்க அந்த மாதிரி எதுவும் எங்களுக்கு வந்து ரெகுலரா வந்து இந்த இருபது வருஷத்துலயுமே இந்த சிறுமலையில எல்லாம் விவசாயிகள் இருக்காங்க கரெக்டா வருஷத்துக்கு ஒரு மேல மழை வந்ததுமே இங்க இருந்து வாங்கி கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு அதிகமா ஈல்டு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்றாங்க ரெகுலராகவே எங்கள்ட்ட வாங்குற கஸ்டமர் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது கிலோ என்ன விலை கொடுக்குறீங்க அது வந்து நாங்க விவசாயிக்கு ஒரு ரேட்டு கொடுத்துருவோங்க இப்ப வாங்கி எங்ககிட்ட வாங்கி மார்க்கெட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்க கொஞ்சம் விலை கம்மியா கொடுத்துருவோம் ஏன்னா அவங்க எங்கள்ட்ட அதிகமான அது எடுத்துக்குவாங்க இப்போ இது இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே இதன் மூலியமா உங்களுக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்குதுங்களா ஏன்னா இத்தனை பெண்கள் பண்றீங்க உங்களுக்கு அதுக்கு சேல்ரி வரணும் எல்லாமே இருக்கணும் நாங்க வந்து வேலை பார்த்தா யார் வேலை பாக்குறோமோ அவங்க சம்பளம் எடுத்துக்குவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா எவ்வளவு மீதம் இருக்கோ அதுல ஒரு பங்க ஒதுக்கிட்டு அடுத்து உற்பத்திக்காக ஒதுக்கிட்டு மிச்சத்த லாபமா பிரிச்சுக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பாத்துருப்பீங்க செகண்ட் பார்ட்ல வந்து இவங்க பெரிய கம்பெனிஸ்கெல்லாம் ஈக்குவலா எப்படி வந்து இந்த பயோ ஃபர்டிலைசரை வந்து தயாரிக்கிறாங்க இதோட ப்ராசஸிங் யூனிட் எல்லாம் எப்படி வந்து இவங்க செயல்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறத வந்து இரண்டாம் பாகத்துல வந்து நம்ம ஒரு நல்ல தெல்ல தெளிவான ஒரு விளக்கத்தோட பார்க்க போறோம் சோ தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாத்துக்கிட்டே இருங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிந்த விவசாயிகளுக்கும் வந்து இத தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்